ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டடிவல் சேனலில் என்ன சப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோம்னா இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்ட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான சப்ஜெக்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் வேரிகான் ஸ்டேரண்ட்டு ரொம்பவுமே இன்ட்ரெஸ்டான கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நம்ம கொஷின்களை போகிறக்கு முன்னாடி வேரிகான் ஸ்டேரம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுருக்கோம்ல பார்க்கலாம் இஃப் த மொமெண்ட் ஆஃப் த ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்த் அபவுட் அ பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு தி அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் த மொமெண்ட் அபவுட் த சேம் பாயிண்ட் புரியலையா ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து உங்களுக்கு சும்மா சொல்கிறேன் பாருங்கள் எப்படின்னா இப்போ வந்து இங்கே நிறைய ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதா இந்த எல்லா ஃபோர்ஸுக்கும் தனித்தனியாக மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதும் இந்த எல்லா ஃபோர்ஸையும் சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் அதாவது இந்த எல்லா ஃபோர்ஸுக்கும் ஒரு ரிசல்ட்டண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ லைட்டாக உங்களுக்கு புரிஞ்சு புரியாத மாதிரி இருக்கும் நம்ம சம பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக அவங்களுக்கு புரியும் ஓகே நம்ம சம ப்ரொசீட் பண்ணுவோமா இதுதான் வேரிகான் செய்யறதுக்கான ஃபார்முலா அதாவது சமிஷன் மொமெண்ட் அபவுட் தி பாயிண்ட் ஏ ஆர் பிசி எந்த பாயிண்ட் வேணா எடுத்துக்கலாம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிசல்டன்ட் இன் டு எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் நம்ம இதை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வேரிகான் செய்யறதுல ஓகே நம்ம இப்போ மொமெண்ட் எல்லாமே கண்டுபிடிப்போம் நீங்கள் வந்து என்னோட பழைய வீடியோ எப்படி மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் அந்த லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் தயவு செஞ்சு அது பார்த்துட்டு இது பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் ஓகே நமக்கு என்னென்னா ரிசல்ட்டுக்கு வேணுமா இப்போ ஓகே இப்போ என்னென்னா ரிசல்ட் வேணும் ரிசல்டண்ட் ஆர்இஎஸ்யூஎல்டிஏஎன்டே ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் நமக்கு வேணும் ரைட் இப்போ என்னென்னா எத்தனை ஃபோர்ஸ் நமக்கு மேலே ஆக்ட் ஆகுது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகுது அப்போ மேலே அப்வோர்ட்ஸ் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் தான் போடணும் அப்போ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பாசிட்டிவ் போட்டால் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் நெகட்டிவ் ஏன்னா கீழே ஆக்ட் ஆகுது அப்போ மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அதுக்கான ரிசல்ட் அண்ட் என்ன ஆட் பண்ணி சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இதுக்கான ரிசல்ட் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் ஏன் நியூட்டன் சொல்கிறான் சொல்லுங்கள் இங்கே நியூட்டன் இருக்குது அதனால் நியூட்டன் ரிசல்ட் அண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மொமெண்ட்டு தானே கண்டுபிடிக்கணும் அபவுட் தி பாயிண்ட் ஏ ஆர்பி நான் இங்கே ஏன் எழுதியிருக்கேன் அதனால் ஏ கே எடுப்போம் நம்ம எந்த பாயிண்ட்டுக்கு வேணால் எடுத்துக்கலாம் அப்படி தான் வேரிகான் சொல்லியிருக்காரு ஓகே நம்ம வந்து ஏ கெடுப்போமா மொமெண்ட் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இது பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் ஓகே சமிஷன் எம் அட் ஏ பாயிண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோவில் மொமெண்ட் எந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம மொமெண்ட் எடுக்கிறோமோ அந்த பாயிண்ட்லேயே கரெக்டாக ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ நல்லிஃபை ஆகிருக்குன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஓகே அந்த மாதிரி தான் ஏங்கிற பாயிண்ட்லேயே தான் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை இது ஜீரோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ ஆயிடும் அப்போ நமக்கு இந்த மூணு ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் ரிமைனிங் இருக்குது இதை மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி மொமெண்ட் எடுக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ மொமெண்ட்னா என்ன ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் மொமெண்ட்னா என்னென்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இதுக்கான யூனிட் நியூட்டன் ஏன்னா ஃபோர்ஸ்னால் நியூட்டன் அது கிலோ நியூட்டன் என்ன வாவானா இருக்கலாம் நம்ம நியூட்டன் வச்சுக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ்னால் மீட்டர் சென்டிமீட்டர் மில்லி மீட்டர் என்ன வாவானா இருக்கலாம் நம்ம மீட்டர்னு வச்சுக்கலாம் இதுதான் மொமெண்ட்டுக்கான ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே அப்போ இந்த இதுக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டனுங்கிற இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலர் இது இதுவும் வரும் இதுவும் வரும் பட் நமக்கு எந்த பாயிண்ட் பொறுத்து கேட்டிருக்காங்க அபவுட் தி பாயிண்ட் ஏ அதனால் பீங்கிற பாயிண்ட் பக்கம் நம்ம போகமோ போகவே கூடாது ஏன்னா நமக்கு அபவுட் தி பாயிண்ட் நம்ம ஏ தான் எடுக்க போகிறோம் அதனால் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர் பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஓகே இப்போ சைன் கன்வெர்ஷன் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட்குள்ளே போகலாம் என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர் டிஸ்டன்ஸ் போட்டோம் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸை வந்து இந்த ஏ பாயிண்ட்டுக்கு நான் கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்தால் இப்படி தானே கொண்டு வருவோம் இப்படி தான் கொண்டு வருவோம் இது பேர் என்னது இப்படியே இப்படி போயிட்டு இப்படி வர்றது கிளாக் வைஸா ஆன்டி கிளாக் வைஸா இது கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ்னா எப்போவுமே உங்கள் மெமரிக்கு ஞாபகம் வர்றது பாசிட்டிவ் தான் ஞாபகம் வரும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா நெகட்டிவ் கிளாக் வைஸ்னா பாசிட்டிவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் டிக்கடு அடுத்து செகண்ட் ஃபோர்ஸா அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர் பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா
force of 200 newton into 2.85 அதைவிட மொத்த distance இதுக்கு sign conversion பாப்பமா இது நம்ம மேல் ஆக்டாவுது அப்பா இப்படுதான் நம்ம கொண்டு வரம் முடியும் கரட்டுதானா இப்படி போகுது இந்த directionல போகுது இது பேர் அண்ணது anti-clockwise அப்படினா அல்லடியனா சொல்லி இருப்பேன் negative correct இப்போது இதுக்கு moment multiply பண்ணி பார்த்திருக்கிறேன் meter இருக்கு அதனால meter இதுதான் moment about the point A நாம் A மட்டுந்தான் அடுக்குனும் தில்லா B குட அடுத்துக்கலாம் right நாம் இப்பா resultant இக்கு அண்டு புடிச்சும் அந்த moment இக்கு அண்டு புடிச்சும் இப்பே X கண்டு புடிச்சலாமா இந்த formula அல்துக்கு substitute பண்ணலாம் இந்த formula அண்ணா moment about the point A this is equal to resultant into the distance the distance நான் நமக்கத்தாவ moment about the point A divided by resultant அப்பு X is equal to நமக்கு distance ஒரு length வந்து எப்பியால் negativeல் இருக்குமா இருக்குவே இருக்காது ஆனால் நமக்கு இங்கு negative இருக்கு இந்த negative இயும் இந்த positive இங்கு இருக்கு positive இயும் போட்டம் மொத்தமா negative இருமில்ல அப்பா நமக்கு distance எப்போமே negative இருக்குக்குடாது அதனால நீங்க இந்த எடத்தில் இங்க வந்து moment substitute பண்ணம்போது புரியிதுலையான்ட ஏனா distance cannot be negative 382 divided by 125 right x is equal to இப்பு என்ன வடுந்து பக்கலாமா 382.5 divided by 125 3.06 meters அவளோ தாங்க நம்ம x கண்டு புடிச்சாத்து ஓக்க இதுக்கு நம்ம எப்படி diagram வரையிலாம் அப்படின் பக்கலாமா ஒன்னும் உல்ல இங்கே பாருங்கா இப்போம் வந்து இங்கு ஒரு A இங்குரு பாய்ண்ட இருக்கு இங்கு ஒரு B இங்குரு ஒரு பாய்ண்ட இருக்கு right இப்போம் என்னனா நமக்க வந்து 3.06 meter தல்லி இருக்கு மொத்தமாவே இதோட லெந்த வலோ 0.9 plus 1.2 plus 0.75 மொத்தமாவே இதோட லெந்த வந்து 2.85 தாம் பட் நமக்கான resultant வந்து 3.06 meter அதாவது இதை விடு தல்லி இருக்குன்டாங்க அப்போ கொஞ்சு இதை extend பணிக்கோமா இங்கதாம் நமக்கான resultant இருக்கு நேச்சிக்கலாம் ஏனா நம்மும் 3.06 meter கண்டு புடிச்டோம் இது மொத்தமாவே இருக்கிறது 2.85 meter தாம் அதில் அந்து கொஞ்ச தல்லி இருக்கு அது நான் இங்க இருக்கு இது இந்த அடத்தில் இருக்கு நான் விச்சிட்டேன் இதுதான் resultant எவளோ resultant 125 Newtonல இருக்கு அவளோதான் இந்த அடத்தில் moment அப்படிங்கிறு ஒரு concept ஆக்டாவது moment minusல வந்திருக்கு அப்பா minus நான் anti-clockwiseல ஆக்டாவது anti-clockwise நான் இப்படி வந்து momentம் போட்டுக்கலாம் இப்படி denote பண்ணி இதை வந்து என்னா 382.5 Nm இந்த அடத்தில் anti-clockwise நான் ஒரு symbol போட்டுக்கும் முல்லா அதனால் இங்க minus இங்கு இதை போடுத்தாவில்ல இங்க minus போட்டா இந்த symbol போடக்குடாது அதுதா concept இவ்வளோதாங்க இதுக்கான diagram first வந்து resultant கண்டு புடிச்சாத்து அந்த resultant வந்து எவளோ தூரத்தில் இருக்குங்கிறத varigons theorem use பணி கண்டு புடிச்சாத்து கண்டு புடிஸ்டு இதுக்கான மோமாண்டிங் கண்டு புடிச்சாத்து anti-clockwiseல இருக்கா இல்லை clockwiseல இருக்காண்டு அவளோதாங்க நாம் concept முடிந்து நீங்கள் உள்ளுடைம் இந்த வீடியோ ரெண்டு முடிந்தைம் பார்த்தீங்கள் நான் நல்லா ரும்ப கலியரான understandingயே இருக்கும் ஓக்கு இங்கு அவளோதாங்க நாம் வீடியோ இந்த விடியும் புரியிலியா, ஒன்னும் உல்ல, நான் வந்து உங்களுக்கு சுமா சொல்கிறும் பாருங்க, எப்படி என்ன, இப்போம் வந்து இங்கு நரைய force ஆக்டாவுதா, இந்த எல்லா force கும் தனித்தனியா moment கண்டு பிடிக்கிறது, இந்த எல்லா force யும் single force, அதாவது இந்த எல்லா force கும் resultant கண்டு பிடிச்சு, அதுக்கு moment கண்டு பிடிக்கிறது இதுதான் வேரிகான் செய்துக்கான formula அதாவது summation moment about the point A or B C எந்த point வான் எடுத்துக்கலாம் this is equal to resultant into X X இங்கிருது distance நாம் இதத்தான் கண்டுபிடிக்கு வரும் வேரிகான் செய்துக்கலாம் ஓக்கு நாம் இப்பா moment அல்லாமே கண்டுபிடிப்போம் நீங்கள் வந்து என்னுடு பலைய விடியோ எப்படி moment கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்பு என்னா result வேணும் resultant R-E-S-U-L-T-A-N-T 
ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் நமக்கு வேணும் ரைட் இப்போ என்னென்னா எத்தனை ஃபோர்ஸ் நமக்கு மேலே ஆக்ட் ஆகுது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகுது அப்போ மேலே அப்வோர்ட்ஸ் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் தான் போடணும் அப்போ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பாசிட்டிவ் போட்டால் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் நெகட்டிவ் ஏன்னா கீழே ஆக்ட் ஆகுது அப்போ மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அதுக்கான ரிசல்ட் அண்ட் என்ன ஆட் பண்ணி சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இதுக்கான ரிசல்ட் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் ஏன் நியூட்டன் சொல்கிறேன் சொல்லுங்கள் இங்கே நியூட்டன் இருக்குது அதனால் நியூட்டன் ரிசல்ட் அண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மொமெண்ட்டை தானே கண்டுபிடிக்கணும் அபவுட் தி பாயிண்ட் ஏ ஆர்பி நான் இங்கே ஏன் எழுதியிருக்கா அதனால் ஏகே எடுப்போம் நம்ம எந்த பாயிண்ட்டுக்கு வேணால் எடுத்துக்கலாம் அப்படி தான் வேரிகன் சொல்லியிருக்காரு ஓகே நம்ம வந்து ஏக் எடுப்போமா மொமெண்ட் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இது பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் ஓகே சமிஷன் எம் அட் ஏ பாயிண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோவில் மொமெண்ட் எந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம மொமெண்ட் எடுக்கிறோமோ அந்த பாயிண்ட்லேயே கரெக்டாக ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ நல்லிஃபை ஆகிருக்குன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஓகே அந்த மாதிரி தான் ஏங்கிற பாயிண்ட்லேயே தான் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை இது ஜீரோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ ஆயிடும் அப்போ நமக்கு இந்த மூணு ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் ரிமைனிங் இருக்குது இதை மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி மொமெண்ட் எடுக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ மொமெண்ட்னா என்ன ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் மொமெண்ட்னா என்னென்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இதுக்கான யூனிட் நியூட்டன் ஏன்னா ஃபோர்ஸ்னால் நியூட்டன் அது கிலோ நியூட்டன் என்ன ஆவனாக இருக்கலாம் நம்ம நியூட்டன் வச்சுக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ்னால் மீட்டர் சென்டிமீட்டர் மில்லி மீட்டர் என்ன ஆவனாக இருக்கலாம் நம்ம மீட்டர்னு வச்சுக்கலாம் இதுதான் மூமெண்ட்டுக்கான ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே அப்போ இந்த இதுக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டனுங்கிற இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலர் எது இதுவும் வரும் இதுவும் வரும் பட் நமக்கு எந்த பாயிண்ட் பொறுத்து கேட்டிருக்காங்க அபவுட் தி பாயிண்ட் ஏ அதனால் பீங்கிற பாயிண்ட் பக்கம் நம்ம போகமோ போகவே கூடாது ஏன்னா நமக்கு அபவுட் தி பாயிண்ட் நம்ம ஏதா எடுக்க போகிறோம் அதனால் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஓகே இப்போ சைன் கன்வெர்ஷன் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்டில் போகலாம் என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்ட் டிஸ்டன்ஸ் போட்டோம் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸை வந்து இந்த ஏ பாயிண்ட்டுக்கு நான் கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்தால் இப்படி தானே கொண்டு வருவோம் இப்படி தான் கொண்டு வருவோம் இது பேர் என்னது இப்படியே இப்படி போயிட்டு இப்படி வர்றது கிளாக் வைஸா ஆன்டி கிளாக் வைஸா இது கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ்னா எப்போவுமே உங்கள் மெமரிக்கு ஞாபகம் வர்றது பாசிட்டிவ் தான் ஞாபகம் வரணும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா நெகட்டிவ் கிளாக் வைஸ்னா பாசிட்டிவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் டிக்கடு அடுத்து செகண்ட் ஃபோர்ஸா அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா அபவுட் தி பாயிண்ட் ஏ அதனால் ஏக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ என்ன பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் ஒன்னு வருது டூ பாயிண்ட் ஒன் இதுக்கு சைன் கன்வென்ஷன் அதே தான் வரும் கிளாக் வைஸ் அதனால் பாசிட்டிவ் ரைட் அதுக்கு அடுத்தது அதே ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அபவுட் தி பாயிண்ட் ஏ அப்போ ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணும் நமக்கு என்ன டூ பாயிண்ட் ஒன் ஆல்ரெடி இருக்குது ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ்னு வருது ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அதோட மொத்த டிஸ்டன்ஸ் இதுக்கு சைன் கன்வென்ஷன் பார்ப்போமா இதை நம்ம மேலே ஆக்ட் ஆகுது அப்போ இப்படி தான் நம்ம கொண்டு வர முடியும் கரெக்டு தானே இப்படி போகுது இந்த டைரக்ஷனில் போகுது இது பேர் என்னது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் நெகட்டிவ் கரெக்ட் இப்போ இதுக்கு மொமெண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா மைனஸ் த்ரீ எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் யூனிட் சொல்லுங்கள் நமக்கு நியூட்டன் இருக்குது அதனால் நியூட்டன் மீட்டர் இருக்குது அதனால் மீட்டர் இது தான் மொமெண்ட் அபவுட் தி பாயிண்ட் ஏ நம்ம ஏ மட்டும்தான் எடுக்கணும்ல பி கூட எடுத்துக்கலாம் ரைட் நம்ம இப்போ ரிசல்டண்ட்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அந்த மொமெண்ட்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாமா இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இந்த ஃபார்முலா என்ன மொமெண்ட் அபவுட் தி பாயிண்ட் ஏ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிசல்டண்ட் இன் டு த டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ்னால் நமக்கு தேவை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மொமெண்ட் அபவுட் தி பாயிண்ட்
382 divided by 125, right? X is equal to, if we have 382.5 divided by 125, 3.06 meters. All of that. Now, x can do it. Okay. This is how we can see the diagram. We can see it. One more. Now, we can see it. 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 Right. Now, what is it? We can see it. 3.06 meters. The first time, this length is 0.9 plus 1.2 plus 0.75 The most length is 2.85 But the result is 3.06 meters So this is the same thing So if we extend it a little bit Here is the result of the result Why do we have 3.06 meters? If we have 3.06 meters, we have 3.06 meters If we have 3.06 meters, we have 3.06 meters If we have 3.06 meters, we have 3.06 meters If we have 3.06 meters, we have 3.06 meters आदेल अंदर कुछ तल्ली रखे, आदेल ना इंगे रखे, दो इंदर आदेल रखे ना रिस्टन, इधर ना रिसल्टन, एवलो रिसल्टन 125 न्यूटन लाई रखे, आवलो दां, इंदर आदेल ना मोमेंट अब डिंगे रो एक कॉन्सेप्ट एक्ट आवे, मोमेंट माइनस लाव अंदर का, पर माइनस ना एंटी क्लॉकवाइज ला एक्ट आवे, एंटी क्लॉकवाइज न Indonesia